Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Hogwarts Legacy. Attention, vous voyez ma tête qui est là Si je le mets là, hop, ça le suit. Et puis je le remette là, hop, ça le suit évidemment. Euh, bienvenue, 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 bienvenue. Donc euh, voilà, nous sommes sur Hogwarts Legacy. Legacy. Inventaire, c'est quoi inventaire Lettre de Black à Pig. Oh damn. Les quêtes, collection, c'est quoi les collections Okay. Ah, c'est les ennemis, d'accord. Parfait. Parfait, 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 parfait. On continue, on continue. Donc là, on retourne à la salle de classe du professeur Fig, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oula. Hmm. Super, super. Ah, j'ai roté par la bouche. Quête commencée. Toms et tribulation. Okay. Sérieux Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood C'est absurde C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde. Inhabituel C'est inconcevable. C'est... Ah, Fig, vous avez de la visite. Non, je tu crois Je ce que je peux trouver. Hmm. Monsieur, j'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. C'était un livre que nous cherchions. C'est... une minute. Vous avez accédé à la réserve Comment Oh, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. C'est une bonne chose. Vous voudrez. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir, mais avant, montrez-le-moi. Oh non Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu deux autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre pensine par la barbe de Godric. Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec trois autres professeurs et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en cinquième année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs Oh ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de Georges. C'est bon mon tatouage. Hein. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement au cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas aux sortilèges. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. Monsieur. Voilà, qui est terminé. Du coup maintenant, il est le courrier. Il est temps de montrer tes talents de et d'essayer de remporter le titre. Retrouve-moi à l'endroit habituel pour la dernière manche de shoot magique. Oh, et le mannequin d'entraînement est toujours là. Ok. Retrouve-moi à Campolar en bas dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. Alors, Nati vous envoyé un Ibo Express, oui Carte du monde. Ok. Le professeur Fig et le professeur Weasley ouais, ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés 
Puis venez me voir dans ma salle de classe. Ok, bon. La carte. Cours de botanique. On va suivre cette quête. Le reste une autre fois. Ah, après, du coup. Pour de botanique. Ta gueule Waouh, c'était beau. On fiche. Allez, let's go. J'ai toujours trouvé ça ne peut pas être aussi difficile que ça en a l'air. C'est parti pour le cours de botanique. Ah, Allons-y. Oh là. Bonjour, professeur Bulbi. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère. Wow, c'est oh, clairement pas la même que dans le film. Pour le cours euh, euh, un petit cadeau pour votre tante. Oh, bonjour. Les enfants. Veuillez accueillir cette nouvelle rose dans votre jardin. Nous avons tout à savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé Racine de Mandragore. Allez, Mandragore. Action. Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous Commençons par protéger nos oreilles. Protégez vos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa Mandragore par les vrilles et la tire. Fermement. C'est Désolé. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, file, veux-tu Très beau travail, tout le monde. Ouais, je mets leur cours, ça dure deux secondes. Bien. La tâche Alors, pour le cours d'aujourd'hui, ça va durer quatre heures. Vous prenez ça, vous mettez là. Bravo, c'est fini le cours. Je dois m'entretenir avec l'élève qui vient de nous rejoindre. Je me demande si les hippogriffes aiment le polygonome. Ouais, elle va me baiser, professeur Bulbille. Oui, professeur tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. À vrai dire, ça m'a beaucoup plu. Votre enthousiasme est très communicatif. Vous êtes bien aimable. Il semble que vous vous faites à la botanique comme une mandragore dans une terre fertile. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictam. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré après Olar. Vous les avez trouvés au navet magique Merveilleux Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant et vous pourrez les récolter plus tard. Elle veut que je plante ma graine, hein C'est ça qu'elle veut, hein magie, Il leur faut du temps pour pousser. Bon, 
légèrement équilibré mon bouquet de chardons étoilés. Avec des roses. Les propriétaires régénérantes du dictam en font un ingrédient indispensable de la potion Wiggle. Ok. Comme vous savez tous grâce au cours du professeur Char. Prêt dans 9 minutes. Beau travail Une fois récolté, votre dictam pourra être utilisé dans une potion Wiggle Weld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu Je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Il se trouve dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts, ils ont les dents pointues. Ok. Est-ce que c'est une fille Salut. Oh. Je suis allé après Olar l'autre jour, non Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Léandre. Je vais te montrer les choux mordeurs de chi. Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Merci. Pardon Oh, ton duel contre Sébastien Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. C'était beau. Ah. Euh... Nous y sommes. Le royaume du chou mordeur de chi. Vas-y, attrape. Tu vois ce mannequin Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Ils s'occuperont du reste. Okay. Maintenez... Ah, ok, maintenez LB... pour voir la roue des outils. Oh, regarde ça. Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche. <rire> Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnomage, mais ils ont détruit ces jonquilles klaxonnantes. C'est vicieux ces petites choses. J'adore les choux mordeurs. Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs. Eux au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. J'imagine qu'il pourrait avoir une utilité hors de la serre. C'est toujours bien d'avoir des renforts, même si ce sont des choux. C'est le chaos par ici. Il y a même des trolls après Olar. Il faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire. Tu en trouveras plus chez Amani tes chiens dents. Ok. Ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire Bref. On devrait probablement retourner en classe. Oui. Prends ton temps. On se voit en classe. Voilà, j'ai 5. Je dis peut-être ça va bien nous servir à un moment donné. Retourne en classe. Voilà pourquoi nous devons en permanence porter nos gants en cuir de dragon. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsure ou de doigts manquants. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Les plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. J'en suis ravi. La botanique est un sujet très riche. Soignez votre jardin et il vous soignera. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. Oh, elle veut me baiser, elle, c'est sûr. Hein. Elle veut qu'on aille dans un coin sombre. Hein. J'espère que ces mandragores apprécient leur nouveau pot. Ça m'a coûté mes deux tympans. Il vous sert. Ok, très bien. Donc maintenant, ça c'est fini. La carte. Et sont les autres... J'ai autre chose à faire. Attends, attends. Cours de potion. On va voir vos cours de potion. Là, je suis en train de suivre là. Ok, cool, je suis en train de suivre.
Let's go! Là-bas que je dois aller. Il ne devrait pas y avoir des aurores ou des gens du ministère pour protéger l'école. Après... Le professeur Black ne le permettrait jamais. Oh, de potion. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que cinquième année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiganweld. Monsieur Takar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile Oui, professeur Sharp. La potion Wiganweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serden. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiganweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Okay. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. Ok. Ça a été remué. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Et voilà. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits après au lard, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du plus. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Putain, n'est-ce pas Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. Ouais. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu... d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Ok. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau Oui. C'est ce qu'il a dit, oui. Il veut que j'aille prendre des ingrédients pour faire une autre potion. Parfait. Génial. Tu sais, c'est une opportunité un Weasley. qui s'offre à toi. Oh. Je m'appelle Gareth d'ailleurs. Gareth Weasley. Une sorte de prodige des potions, si je puis me permettre. C'est un plaisir. Dis-moi, tu es de la même famille que le professeur Weasley C'est ma tante. Elle me surveille d'un peu trop près, si tu veux mon avis. Mais elle ne peut pas être partout. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion et du russe. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une. Je te ramènerai cette plume de faucifère, si t'es sûr que Sharp est d'accord. Je t'assure, tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas si précieuses. Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. Ok. Plume de faucifère, un petit coffre et les œufs de serpentide. J'ai la femme de lire, hein, au cas où. Votre potion ne devrait pas avoir cette couleur, Miss McDowell. Voici la plume de faucifère que tu voulais. Formidable, merci. Il va me falloir un moment pour tout préparer. 
Continue à travailler sur ta potion et du russe. Je te dirai quand ma préparation sera au point. Les potions... Ok, c'est parti. Potion et du russe. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il C'est pas censé... Ah Oh shit Ah bah c'est... Désolé professeur. Raul Risley. Levio sang. Son ou sa complice devra également répondre de ses actes. J'ai préparé une potion et du russe, comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec M. Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, professeur. Ce n'est pas en fuyant vos responsabilités que vous rentrerez dans mes bonnes grâces. Tenez-vous-le pour dit. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravi d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être un maître des potions. Ah ouais, tu si crois vous ça Si vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Merci. Pour des potions terminées. Je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Yes. C'était un cours intéressant. Grâce à toi. Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais c'était génial. Merci pour ton aide. J'espère que Sharp n'a pas été trop désagréable quand tu as rendu ta potion. Je l'ai entendu parler dans « N'assumer la responsabilité ». Le professeur Sharp était agacé, mais ça s'est arrangé, ne t'en fais pas. Alors tant mieux. Il a dû bien rigoler quand on est parti. Sharp peut sembler bourru, mais je parierais quelques galions qu'il a fait exploser des potions dans sa jeunesse. Je dois filer. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera moins explosif. Ouais, lol. Bam. Perfect. Donc, il faut dégager. Ah, je crois que mes vêtements vont garder l'odeur délicieuse. Et alors, on va aller dans la carte. Ah, en fait, c'est pas du tout dans la carte. Bon, on va plutôt aller dans la quête. Il dit pas c'est... Ouais. 510 ou ok c'est un peu loin. Alors, euh... ah oui d'abord je veux d'abord faire un truc. Je crois que c'est en sortant ici je pense. Je pense. Je dis que ça doit aller être là. On va y aller en... On va y aller, c'est que... Ah, c'est pas là le pont. Tu as battu Sébastien en duel, je crois. Génial. Ma famille et moi partons en voyage. Ok. Alors, euh, ici. On va aller dans la carte. Ensuite, euh... Carte du monde. Ok, faut vraiment y aller à pied. Ah ok, il faut vraiment que je... Ok, bon, je sais pas le choix d'y aller à pied. C'est parti. Du coup, on va parler un petit peu. Donc, euh, déjà, est-ce que j'aime ce jeu Ce jeu est cool. 
Euh, moi, c'est un truc que j'avais peur. En fait, je, en étant honnête, je voulais euh, attendre que le jeu soit craqué. À côté, parfait. Je voulais attendre que le jeu soit craquable pour justement y jouer. Sauf que bah, je regardais euh, des vidéos, j'avais regardé l'Inquéteracide, euh, euh, Gotaga qui joue à jeu, et en fait, ça me donnait vraiment envie. Ça me donnait vraiment envie de, bah justement de, de, d'y jouer. Et pourtant, je suis pas un vrai, f- je suis pas un excellent fan d'Harry Potter. Tu sais, je m'y connais moyennement, j'ai vu tous les films, il n'y a aucun problème. Je suis pas un pour le head, tu sais. Euh, je connais vraiment pas tout, 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 tout à la franchi- sur la franchise. Je suis un grand expert, mais tu sais, j'aime bien. Tu sais, contrairement à mes, à mes soeurs qui elles seraient capables de regarder euh, les films. Euh... Euh, na, genre chaque année elles se font un marathon de films Harry Potter là, comme plusieurs personnes j'imagine Mais du coup c'est pas vraiment mon truc à moi euh, J'aime bien Harry Potter mais je suis pas un grand fan Et du coup J'étais plutôt content parce que c'est quand même un open world le jeu Puis euh, dans Harry Potter ça fait très 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 très, très longtemps Qu'il euh, n'y a pas eu de jeu vraiment Harry Potter pour de l'art machin et de base je voulais faire le jeu sur PS5 Sauf que ben Voilà c'est comme je vous ai dit je voulais attendre le crack sur PC Mais finalement j'avais tellement envie de jouer que ben vas-y let's go euh... Je vais l'acheter mais je l'ai pas acheté cher Je l'ai pas acheté vraiment sur Steam directement Je l'ai acheté je crois que c'était, c'était sur J'ai deux a Un genre de instant gaming Mais euh, je, je l'ai acheté moins cher c'était cool Avec le code de, avec le code de Gotaga euh, c'était vraiment cool. Ah, King Win! Je crois que c'était King Win, c'était pas vraiment G2A. Ah, voilà! Il ah, y a des coffres, je veux les coffres. Ah, je peux pas aller là. Ah, là, je peux peut-être. Non. Ouille. Oh, c'est quoi ces lunettes? Ah, je vais partir. Oui, il y a un petit peu d'argent. Uniforme scolaire venable avec blazers. Blazers Ok parfait, donc... Euh... Hein C'est très drôle. Donc lui, il est meilleur. Oh bah il est joli hein. On peut, on peut bien le garder, hein. il est très joli. Ah pas ça. De l'argent, de là-dedans, Revelio. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de compte. Malheureusement, je ne peux pas là parce que j'ai toujours pas, j'ai toujours pas accès à ça. Ok, parfait. Oh. Un peu d'argent, ça fait plaisir. Je sais, tu veux me faire l'amour, Nati. J'espère que tu t'es remise de notre expédition mouvementée après Olar. Je vais bien. Mais j'étais inquiète pour toi. Maintenant que je sais que Ranrock, Rockwood et Arlo sont à ta poursuite. Pour l'instant, tout va bien. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler sur le moment, mais j'aimerais savoir pourquoi ils te cherchaient. Ah, je vais tout te dire. Ils veulent quelque chose que le professeur Fig et moi avons trouvé à Gringotts. Quand est-ce que tu étais à Gringotts Juste avant qu'on arrive à Poudlard. C'est pour ça que j'étais en retard à la cérémonie de la répartition. Un porte-loin nous y a déposé après que le dragon a attaqué notre diligence. Mais... qu'est-ce que... Il y a autre chose. Quelque chose de plutôt étrange, d'ailleurs. Le professeur Fig dit que j'ai un lien avec une puissante forme de magie ancienne. C'est la magie que tu as utilisée pour vaincre les trolls après Olar Je crois. Je ne la maîtrise pas encore. Mais j'en vois les traces et j'ai des pouvoirs que je suis incapable d'expliquer. Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Ça, oui. Et j'aurais d'autres questions à te poser. Pour l'instant... On peut affirmer que Rockwood et Arlo sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est J'adore mon micro, je tenais à le dire. Parler. J'aime beaucoup. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là après Olar. Tu as fait preuve d'un tel courage face à ce troll. 
Et si Rona ne s'est pas laissé impressionner par Rockwood et Arlo Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Arlo que ma mère et moi avons quitté le Matab et les Landes. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Tant mieux. Rockwood et Arlo sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrock. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Théophilus Arlo dirige les opérations de Rockwood. Okay. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Arlo Je me suis entretenu avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Arlo. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment C'est très The Witcher le jeu. Hein. Découvrir ce que Arlo prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci Nati. Sois sur tes gardes. Ok. Que tu veux que j'aille où Pardon Comment osez-vous me menacer Qu'est-ce qui se passe ici Ok. Comment osez-vous me menacer Vous n'avez pas honte Voilà, me toucher les mamelles Ils ont dû passer par là Réfléchis Et dis-moi, j'aurais vu qui selon toi je suis occupé avec mes recherches. Je n'ai pas le temps... Entard. Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du lourd, Monsieur Rockwood aimerait te dire deux mots. Un élève Tu n'es pas certain... Euh, J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. C'est parti, mon ref. Hop. Hop, hop. Ça dégage. Honte sur vous. Je regarderai la lueur de la vie qui était tes yeux. Ah ok. Oh, esquive, merde. Hop, hop. Hop. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang je n'avais jamais été agressé de la sorte, et si près de Poudlard. Incendio. Ah, ça prend pas feu. Ah ouais, deux secondes. Je veux que t'avais un coffre ici. Non Revelio. Qu'est-ce que c'est que... On va te parler, madame. Est-ce que ça va Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts prêt à cendres. passer okay. sur le corps pour vous attraper Des serpents cendres La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Vous menez des recherches Nora Treadwell, à votre service. Historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. Merlin De la légende du roi Arthur Oui, lui-même. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout 
j'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. <rire> Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. <rire> oh, je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce Une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompu. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles Précisément. Voulez-vous bien vous en charger Nous allons voir si notre théorie se vérifie. Avec grand plaisir, madame. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tante. Ce coffre Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ses éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. La mauve douce. C'est l'épreuve de Merlin. Bah comment on... Ok, on va sur la pierre ici. Incroyable Vous avez vu Les plantes ont disparu Que dois-je faire maintenant hmm. Nous sommes en territoire inconnu. Je me demande à quoi servent ces bûchers. Incendio font sombrer le bûcher. Euh. Avec deux Ah hmm, C'est curieux. Les bûchers ont retrouvé leur aspect initial. Voilà. Par la base de Merlin, c'est magnifique. Incendio. Quelle journée. Je n'en reviens pas. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite. En effet. Mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu Comment cela fonctionne-t-il Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci mmh, Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauve douce. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. Je dois y aller j'ai été ravi de vous rencontrer. Moi oh, aussi, madame. Faites bien attention, surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. C'est terminé, épreuve de Merlin's. Ah, let's go, hein. Let's go, let's go. Bon, Un alors. Fait, notre salle commune veut te parler. Celui d'Eldritch Digori. Je crois qu'il était ministre de la magie dans le temps. Ok. On va pouvoir y aller en rapide, j'imagine. Euh, carte de Poudlard. Voyager
Qu'est-ce qu'il veut lui Excusez-moi, j'aimerais vous parler. Vous vouliez me voir, monsieur En effet, permettez-moi de me présenter. Peu d'élèves savent qui je suis désormais. Eldritch Digori, ancien ministre de la magie et fondateur du programme de recrutement des aurores. Enchanté. Je pense que vous pourriez nous aider à résoudre un meurtre vieux de plusieurs décennies grâce au livre que vous avez trouvé et à ses pages manquantes. Comment savez-vous pour le livre et pour les pages Nous autres, portraits, entendons bien des choses. Et la plupart d'entre nous savent garder un secret. Alors, qu'en dites-vous Un pouf souffle doit se sentir le devoir de corriger une injustice qui perdure depuis si longtemps. Je ferai tout mon possible. Merveilleux Je suis ravi de ne m'être pas trompé à votre sujet. Ma petite nièce, Hélène Tisselwood, vous fournira tous les détails. Elle est désormais retraitée, mais c'était une incroyable aurore de son temps. Elle était d'ailleurs chargée de ce meurtre non élucidé. Je rends souvent visite à mon portrait chez elle, dans le petit hameau de Campolar en haut. Dois-je lui annoncer votre venue Je vais aller la voir tout de suite. Superbe Votre persévérance, alliée à sa vivacité d'esprit, sauront lever le voile sur ces deux mystères. J'en suis persuadé. Je vous retrouverai là-bas. Très vite, je l'espère. Oui. Bon, bon, on y va. On y va. On va parler à Hélène Tisselwood. Tisselwood, oui, Hélène. C'est bien Hélène Tissel. Papi poupi papopu, wapapi pi papopo, wapopapi pi loutati, titati tatuto. C'est moi, Garrett. Tu aurais un moment Non, Garrett, j'ai zéro moment pour toi. I am very occupé. Ah, bah tiens. Le pont que je cherchais. Alors. Incendio. Et incendio. Incendio. Donc, alors. Lui, on dirait un. Ah, je sais pas. On dirait trois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ok, c'est bon, moi j'ai en fait. C'est bien 4, parfait. Ça c'est 2. Triangle 3, euh, triangle rond 3 et triangle 1. Triangle rond 3. Bon, on va voir que euh, là où il y aura la chambre de secours, oh, Ah, c'est juste là où il y a des coffres. de duel robuste. Ah ah Grand de duel robuste, c'est incroyable. Pas inventaire, my bad équipement. Moi oh, j'aime bien. Oh J'aime bien. J'aime bien ces gants. 
Je vais laisser comme ça. Il ah, y a un autre coffre ici. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, euh, équipement. Donc, il y avait soit celle-ci. Soit celle-ci. Bon, en vrai, je suis toujours plus, fa je suis plus fan de celle-ci. Ah, par contre, c'est ultra loin. Ok. Euh, on va faire un petit voyage rapide. Hein. Parfait. Carte du monde. Oh fuck, j'ai rien du tout. Tout le reste doit devoir se faire à pied. Ferme vos gueules J'ai une idée. Ah dieu. Ah ça marche pas. Ok. En tout cas, mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était évidemment un épisode, un autre épisode là. C'est un épisode de Hogwarts Legacy. Allez. Mais tire un petit peu. Oh. Alors est il Il est bientôt 4 heures. Incroyable. C'est incroyable. Bon, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode. Déjà, je vais sauvegarder. J'ai pas sauvegardé, sauvegarder la partie. Ça se sauvegarde. On est déjà à 3 heures de jeu. Damn, 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 damn. Et à bientôt. Au revoir.